শিক্ষার্থী বন্ধুরা সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে তোমাদের ইংলিশ ভাষণের এক পয়েন্ট এক অনুশীলনীর ম্যাথের লাস্ট পার্টের ক্লাসটা করছি আগের পার্টগুলো যারা দেখেনি ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে দেখে নেবে আজকে আমরা যেটা করব যে একটা পারফেক্ট স্কোয়ার সংখ্যা নয় এই ধরনের একটা সংখ্যা দিয়ে তোমাকে এখানে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য লিস্ট নাম্বার আমরা আগেও বলেছি যে প্রতিটাতেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কথাটা বলে লিস্ট নাম্বার হুইচ ইজ টু বি সাবট্রাক্টেড যা বিয়োগ করতে হবে ফ্রম এইটা থেকে সো দ্যাট যাতে করে দ্য ডিফারেন্স মানে সেই বিয়োগ ফলটা ইজ এ পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার অর্থাৎ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তো যারা আগের পাঠগুলো দেখো নি অবশ্যই সেগুলো দেখে আসবে এগুলোর একটু সিরিয়াল আছে আমরা প্রাথমিক জিনিসগুলো আগে আলোচনা করেছি তো পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার মানে হচ্ছে যাদের বর্গমূল করলে বর্গমূলগুলো মিলে যায় অর্থাৎ যেমন পঁচিশ ছত্রিশ এগুলোর বর্গমূল করলে যেটা স্কোয়ার উড বলা হয় ইংলিশে সেটা হচ্ছে ফাইভ আসবে তো এই এই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলে থাকি পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার অর্থাৎ এখানে যে সংখ্যাটা দেওয়া হয়েছে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার নয় এই ধরনের একটা সংখ্যাকে আমরা আগে যে তিন বা চার নাম্বার অঙ্ক করেছি আগের পার্টে সেগুলোতে বলা ছিল কত দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলে অর্থাৎ গুণ করলে পারফেক্ট স্কোয়ার হবে বা কত দিয়ে ডিভাইডেড করলে ভাগ করলে পারফেক্ট স্কোয়ার হবে আর আজকে আমরা করছি কত বিয়োগ করলে হ্যাঁ পারফেক্ট স্কোয়ার হবে আর নেক্সটে ছয় নম্বরে আমরা করব কত যোগ করলে অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ চারটা ডিজাইনের অঙ্কই রয়েছে তো কত দিয়ে গুণ করলে মাল্টিপ্লাই অথবা ডিভাইড করলে পারফেক্ট স্কোয়ার হবে এই দুটোই হচ্ছে যে প্রাইম ফ্যাক্টোরাইজেশন পদ্ধতি অর্থাৎ মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল করে নিতে হয় কিন্তু সেক্ষেত্রে বর্গমূলটা জোড়ায় জোড়ায় থাকবে না পারফেক্ট ইয়েগুলো প্রাইম ফ্যাক্টরগুলো হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যেটা উইদাউট পেয়ারে থাকবে জোড়া ছাড়া থাকবে সেগুলোই অ্যান্সার হয় একটা জোড়া ছাড়া হলে সেটাই উত্তর হয় একাধিক হলে সেগুলো গুণ করে দিতে হয় তো আজকে আমরা যেটা করব যে কত সাবট্রাক্টেড হলে অর্থাৎ বিয়োগ করলে সো এটা যেটা হচ্ছে যে ডিভাইডেড ম্যাথড ছিল ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বর্গমূল সেই নিয়মে এই বিয়োগ আর যোগেরটা এইভাবে করতে হয় তো ফোর সিক্স থ্রি নাইন প্রথমে ডান দিক থেকে এইভাবে পেয়ার নিতে হয় যেটা ডিভিশন ম্যাথড ছিল আমাদের স্কোয়ার রুট বের করার তো প্রথমে এই পাশে একটা টান দিয়ে এখানে এমন একটা সংখ্যা চয়েস করতে হয় যার বর্গ করলে এটা মিললে মিললো না হলে ছোট হইতে হবে অর্থাৎ পাঁচ বার দিলে পঁচিশ ছয় বার দিলে ছত্রিশ সাত বার দিলে উনপঞ্চাশ বড় হয়ে যায় সো আমরা এখানে ছয় বার দিচ্ছি ছয় ছয় ছত্রিশ তারপরে এটা টান দিয়ে আমরা এটা বিয়োগ করব এটা দশ হচ্ছে বিয়োগ করলে তারপরে এখানে পুরো পেয়ারটা অর্থাৎ জোড়াটাকে এটা নিয়ে আসতে হয় তারপরে এই পাশে একটা টান দিয়ে এটার দ্বিগুণ করতে হয় অর্থাৎ ডাবল করতে হয় দুই দিয়ে গুণ এখানে যেমন বর্গ করে আনা হয়েছে আর এখানে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ ছয়কে দুই দিয়ে গুণ করলে হবে বারো এখন আমরা ঠিক এইখানেও যে অঙ্কটা লিখব এখানেও তাই লিখব আর এইখানকার পুরো সংখ্যাটা আর এইখানকার একটা এটা গুণ করে এটা নিচে বসাতে হবে যেন এটা বড় না হয়ে যায় সো আমরা এই জায়গাটা একটু রাফ করি যে আমরা যদি হচ্ছে যে ছয় বার দিই তাহলে এটা একশো ছাব্বিশ হবে এখানে ছয় তো একশো ছাব্বিশ গুণন ছয় 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 ছত্রিশে ছয় হাতে তিন ছয় দুগুণে বারো তেরো চোদ্দো পনেরো পাঁচ হাতে এক ছয় একে ছয় একে সাত সো আরও একটু বড় করা যায় আমরা যদি সাত বার দেই তাহলে একশো সাতাশ গুণন সাত 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 উনপঞ্চাশের নয় হাতে চার সাত দুগুণে চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো আঠারোর আট হাতে এক সাতকে সাত আর একে আট আর একটু বড় করা যায় আমরা একবারে আটে দেখি আট বার দিলে আট আটা চৌষট্টি চার হাতে ছয় আট দুগুণে ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশের দুই হাতে দুই থাকে আটকে আট আট দুয়ে দশ এক হাজার চব্বিশ ছয়ের চেয়ে ছোট আছে এটাই দিতে হবে এখানে আমরা এইট বার দিলাম এখানেও এইট বার দিলাম তো এটা এক হাজার চব্বিশ তারপরে আমরা এটা বিয়োগ করে দেবো পাঁচ দুই আছে তিন হবে এক তো এই ফিফটিন যেটা আসলো যেটা আমরা বাংলায় বলে থাকি হচ্ছে ভাগশেষ ইংলিশে বলে রিমাইন্ডার হ্যাঁ তো এই কত বিয়োগ করলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেটা ভাগ প্রক্রিয়ায় করে যেটা ভাগ শেষ আসে সরাসরি কিন্তু এটাই উত্তর হয় এখন আমরা সরাসরি বলে দিতে পারবো যে এই এই সংখ্যাটা এইটা থেকে সাবট্রাক্টেড হলে অর্থাৎ বিয়োগ করলে আমরা সেই ডিফারেন্সটা অর্থাৎ বিয়োগ ফলটা পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার পাবো জাস্ট এখানে আমরা একটা কথা বলতে পারি দ্য রিমাইন্ডার ইজ এত হেয়ার মানে যেটা ভাগ শেষ হেয়ার দ্য রিমাইন্ডার এম এ আই এন রি এটা হলো ভাগ শেষ যেটা রিমাইন্ডার ইজ ফিফটিন সো ফিফটিন ইজ টু বি সাবট্রাক্টেড এইভাবেও দেওয়া যায় আমরা একটু ভাষাটা সহজ করে নিয়ে আসি ইফ উই সাবট্রাক্ট এইভাবে দিই তো এইখানে সো ইফ উই সাবট্রাক্ট এস ইউ বি 
T-R-U-C-T मने जो दिया हम रबी योग कोडी तो हमारा ये भाषा टाव नहीं थे पारो जे if uh, 15 is uh, to be subtracted uh, तो वो होगे if we subtract uh, 15 है ताले ये uh, टा uh, कोई थे के भी योग करो from मने थे के uh, from from the ये जे ये शंका टा अर्थात uh, from the number लिख ली होगे from the uh, number पूरा शंका टा जो दिया तो हमारा लेखा आरोप हलो है the subtraction माने वही भी योग फल the uh, subtraction uh, subtraction uh, will be hobby will be a perfect square number पूर्ण बाल गो हबे perfect uh, square square uh, number so शोरा शोरी हाँ जिता uh, remainder आज चिलो भाग्यश शिटे uh, इखने answer है तो इखने जो दी perfect square number टा चाहे ताहले ये uh, शंकर टा थे के इटा uh, subtract कोरे दी थे हबे और था बियो कोरे दी थे हबे तो इखने हाँ तुमरा हाँ तो आने के भाव चोजे आंकेर भाषा टा दिए बोल ले इटा शुभिदा होतो शेखत्रे हमरा बिकॉल पो भाषा टा देखा ची तुमरा ए लाइन टे लेखर पड़े हेयर द रिमाइंडर इज फिफ्टीन लेखर पड़े इटा ना लिखे तुमरा ए भावे फिनिशिंग दी थे परो सो फिफ्टीन ए जगह खाली हुई चीज जगह फिफ्टीन बसाओ फिफ्टीन इज हार टू बी तो होने � uh, subtracted uh, from from just take the one could they click the verb from the number of the was on cut out like the verb from the number from the number uh, so that the difference Jamona want to take them so that the uh, difference difference is a perfect square number is a दूसरा भाषा हम लोग देखा लाम तुम लोग जी को नोट चॉइस करते पड़ो परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये भाषा टा लिख ले हो भी कि ये पूरा टा ऑन के ही रहेच्छे जस्ट ये हुई चीज जगह जितना रिमाइंडर आज चिलो और था था भाग शेष फिफ्टीन चिलो ये टा बोशी ही दिले शेष कर ले हो भी तो एक तो हमरा शेयर ऑन कोटा एक टू नियर्सी आमर साथ ही आश्लो बोलते नहीं एक टू पस सेकंड तो करा देते हो एक नंबर एक जंपल थे के कोर्बो ये एक इनियो में रंको जस्ट शंका टाइप टू भिन्नो थक बे आश्लो लेटे प्रैक्टिसेज जोन नहीं करा जो दियो एक इनियो में रंको तो हमरा एक टू बोई थे के बेर करेंगे छी प Sixty five twelve zero one. It actually uh, subtracted Chilona, added Chilo, Joga Chilo, so Shamasana, Amra uh, Etabadi, Joga uh, Nium Tayaka Chulidi. Tamra from last uh, China Marang Kota Kurbo, Shaking Amra the Haran example at uh, Ankota Kurbo. To uh, China Marage at Chilo, uh, uh, Etaholoj Koto, uh, Joko College of Hal uh, Purnavargo Hobby, Agata Jita Biok Chilo. So Akonje uh, Pasha Hobby. What is the uh, least number uh, to be added? What is uh, the least number? List money khudrotomo. Kon khudrotomo shankha is uh, is to be added. Mane jog korte hobe uh, added. Uh, Jogeshma actually with bolte hai shathe. Aar biogeshma agit uh, amra from dekhe chilam. Uh, to Added by uh, number two use code paper added to the levishi value added to the preposition. So it on key have a share which it is from some sonar added to five six zero five two five six zero five uh, so that so that uh, to uh, jogger ketre uh, economic joke pulse to volvo uh, to the total sum will the high so that the total when a joke fall. Total sum, uh, total sum uh, is a perfect square. मतलब एक तो पूर्ण वर्गों संख्या है, ये जो perfect, perfect square number. नंबर और नक्शे में संख्या भी बोलेना, इन्हें बोलेनी. So, हमरा ये तो जितने करवो, शेटा हलो एक ही प्रोसेस सब्ट्रैक्टेड है मतोई, और तद डिवीजन में थोड़े भाग प्रक्रिया शायद जितने वर्गों मूल कोरे रिमाइंडर और तद भाग शिष्ट आगे बेर so, I'm going to take a pair of milk alarm. I'm going to take a pair of milk alarm. I'm going to take a pair 
নয় আছে ১৬ হবে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সাত হাতের আগে এখানে আসলো এটা মিলে গেলো আর এখানে জোড়া পেয়ারটা কেটে নিতে হবে তারপরে সাথে ডাবল করলে এখানে চোদ্দ হয় তারপর আমরা রাফ করে দেখবো যে হ্যাঁ কয়বার দেয়া যায় যদি আমরা ছয় বার দিই তাহলে এখানেও ছয় এখানেও ছয় অর্থাৎ একশো ছয় চল্লিশ গুণন ছয় তো ছয় ছয় ছত্রিশের ছয় হাতে তিন চার ছয় চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ সাতাশের সাত হাতে দুই ছয় অক্ষে ছয় ছয় এক দুয়ে আট বড় হয়ে যায় সো এটা পাঁচবার যাবে পাঁচবার পাঁচবার দিলে যেটা হচ্ছে পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে দুই চার পাঁচা বিশ আর দুই বাইশ বাইশের দুই হাতে দুই পাঁচ অক্ষে পাঁচ ছয় সাত সরি পাঁচবারে বড় হয়ে যায় তো এটা নিশ্চিত চারবার যাবে আসলে বড় দেওয়া যাবে না তো চারবার দিলে চার চারা ষোলোর ছয় হাতে এক চার চারা ষোলো আর একে সতেরো সাত হাতে এক চার অক্ষে চার আর একে পাঁচ নেক্সট এটা আমরা বিয়োগ করব ছয় আছে পনেরো হবে নয় হাতের এক এখানে আসলো আট আট আছে দশ হবে দুই আর এইখানে হাতের এক আসলো ছয় ছয় আছে সাত হবে এক তো এইখানে আমরা যে রিমাইন্ডার পেলাম অর্থাৎ ভাগশেষ পেলাম সেটা আমরা একটা লাইনে আগে বলে নিই যে হেয়ার ডিটারমিনেশন এইভাবে আমরা একটু বলি যে হেয়ার এখানে ডিটার ডিটারমাইন্ডার আর কি যেটা ভাগশেষ আমরা একটু ভাষাটা আসলে একটু গুছিয়ে নিচ্ছি যাতে করে তোমরা এই একই ভাষা সব সময় ইউজ করতে পারো তো দা রিমাইন্ডার ইজ সরি রিমাইন্ডার যেটা ভাগশেষ রিমাইন্ডার ইজ ওয়ান টু নাইন এটা হলো ভাগশেষের কথা বলা হলো এই যোগের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু বাড়তি কথা লিখতে হয় এটা একটু তোমাদের মাথায় রাখতে হবে মুখস্থই করে ফেলতে হবে তো তারপরেই আমরা যেটা বলবো এইভাবে আমরা একটু শর্টকাট করে নিচ্ছি দা লিস্ট নাম্বার দা লিস্ট এটা অবশ্যই লিখতে হবে কিন্তু এই যোগের অঙ্কগুলোতে দা লিস্ট নাম্বার হোয়েন অ্যাডেড টু ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যখন এর সাথে যোগ করা হবে লিস্ট নাম্বার হোয়েন অ্যাডেড হোয়েন অ্যাডেড টু ওই সংখ্যাটার কথা বলতে হবে যে ফাইভ সিক্স জিরো ফাইভ এর সাথে যখন যোগ করা হবে হ্যাঁ অ্যাডেড টু এত উইল মেক দ্য টোটাল সেই যোগ ফলটাকে উইল মেক দ টোটাল এ পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার এই কথাটা বলার পরে যেটা করতে হয় আসলে সেটা হলো এইখানে যে স্কোয়ার রুটটা এসছিল বর্গমূল তার সাথে সব সময় এক যোগ করে নিতে হয় তো সেক্ষেত্রে এই এই লাইনটা এই লাইনগুলো তোমাদের আসলে লিখতেই হবে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার তখন আমরা যে আরেকটা লাইন বলবো সেটা হলো দেন ইটস তাহলে তারপর ইহার ইটস স্কোয়ার রুট মানে বর্গমূল হবে স্কোয়ার রুট হচ্ছে যে উইল বি উইল বি বলে এটা এক যোগ দিতে হবে এই বর্গমূলটার সাথে উইল বি দেখো বিয়োগ প্রক্রিয়া কিন্তু এত ঝামেলা ছিল না রিমাইন্ডারের কথা বলি ভাগশেষের কথা বলি আমরা বলেছিলাম যে এটা বিয়োগ করলে পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার হবে তো উইল বি এটা বলেই সবসময় এখানে যাই আসুক না কেন তার সাথে এক যোগ দিয়ে নিতে হয় তো সেক্ষেত্রে অর দিয়ে এটা আমরা যোগ ফল বের করে ফেললাম সেভেন্টি এখন যেটা নিয়ম সেটা হলো এই সংখ্যাটার স্কোয়ার করে অর্থাৎ বর্গ করে সেটা থেকে এই সংখ্যাটা বিয়োগ দিতে হবে তাহলে সেটা হবে আমাদের অ্যান্সার তো এখন আমরা একবারে এখানে বলে দেব যে দা রিকোয়ার্ড মানে নির্ণয় কিউ ইউ আই আর ইডি রিকোয়ার্ড ক্ষুদ্রতম সংখ্যা অর্থাৎ লিস্ট নাম্বার রিকোয়ার্ড লিস্ট নাম্বার তো এটার ক্ষেত্রে আমরা সেভেন্টি ফাইভ গুণন মাইনাস এই যে মূল সংখ্যাটা ছিল ফাইভ সিক্স জিরো ফাইভ তো এটা তোমাদেরকে রাফে একটু গুণ করে নিতে হবে কষ্ট করে পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে দুই পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ এক ঘর কাটা পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশের পাঁচ হাতে তিন উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাহান্ন ফিফটি টু তো এটা আমরা যোগ করে দিই সাত পাঁচ বারো দুই হাতে এক তিন আর দুই পাঁচ আর একে ছয় আর এটা হবে ফাইভ তো ফাইভ সিক্স ফাইভ সিক্স টু ফাইভ আর এই সংখ্যাটা এইভাবেই থাকবে ফাইভ সিক্স জিরো ফাইভ তো এটা বিয়োগ করলে যেটা হবে শূন্য টোয়েন্টি সো এটাই হয় এই 
কত যোগ করলে ক্ষেত্রে অ্যান্সার একটু আসলে জটিলতা আছে এই জায়গায় এই জায়গাটা মনে রাখতে হবে এই ভাষাগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে প্রথমেই হচ্ছে যে ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বর্গমূলটা করে নিয়ে বলতে হবে যে এখানে ভাগ শেষ ছিল রিমাইন্ডার ছিল হচ্ছে ওয়ান টু নাইন তারপরে এই এইটুকু এই লাইন মুখস্থই করতে হবে দ্য লিস্ট নাম্বার হোয়েন অ্যাডেড টু এইটা একটা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যখন এর সাথে যোগ করা হবে হ্যাঁ তখন সেটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা অর্থাৎ পারফেক্ট স্কোয়ার নাম্বার হবে এটা বলেই বলতে হবে যে তখন তার বর্গমূল হবে দেন ইটস স্কোয়ার রুট উইল বি এটা বলে এর সাথে এক যোগ করে নিতে হবে আর এটা হলো ফাইনাল আমাদের যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা অ্যান্সারটা বের হয়ে গেল দ্য রিকোয়ার্ড লিস্ট নাম্বার নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এটার বর্গ করে সেটা থেকে এটা মাইনাস করে দিতে হয় তো এরকমই উদাহরণ একটা অঙ্ক ছিল আমরা করতে চেয়েছিলাম সময় অভাবে করতে পারলাম না তো একই জাস্ট সংখ্যাটা আলাদা হ্যাঁ তো সেখানে আসলে উদাহরণে যেটা তোমাদের করেছে এই স্কোয়ারটা বর্গটা আগে করে নিয়েছে তারপরে এই লাইনটা পরে লিখে বিয়োগ দিয়েছে একই কথা আর এই লাইনটা যদি একবারই লেখো তাহলে স্কোয়ারটাও কিন্তু একবারে করে মাইনাস এই লাইনটা মাইনাস দেখাতে হবে তো এটি ছিল আমাদের তোমাদের ইংলিশ ভার্সনের হচ্ছে এক পয়েন্ট একের লাস্ট ক্লাস আমরা পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ তোমাদের যে এম সি কিউগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব পাশাপাশি অন্যান্য যদি ভালো রেসপন্স পাই তাহলে অবশ্যই তোমাদের এক পয়েন্ট দুই এবং অন্যান্য অধ্যায়গুলো আমরা ক্লাস নেব আসলে বীজগণিতের বিষয়গুলো আলাদা হয়ে করার খুব একটা প্রয়োজন নেই অ্যারিথমেটিকটাই পাটিগণিত যেটা এটাই একটু ইংলিশ ভাষণের জন্য আলাদা তোমরা বীজগণিত সেকশনটা অবশ্যই বাংলা মিডিয়ামে যে ক্লাসগুলো রয়েছে আমাদের চ্যানেলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো ফাংশনা তো আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ